రాష్ట్ర విభజన తర్వాత విభజన చట్టం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రావాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి కేంద్రం నుంచి తెచ్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అయితే ఆ తెచ్చుకోవడంలోనూ ఆ రావాల్సినవి తీసుకురావడంలోనూ గత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది అనే దాని మీదే ఇప్పుడు ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ఇదే టైంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ దిశగానే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కేంద్రం నుంచి ఎలా నిధులు రాబట్టాలి విభజన చట్టం ద్వారా రావాల్సినవి ఎలా తెచ్చుకోవాలి చంద్రబాబు చేయలేనివి తాను చేసి చూపించాలని చెప్పి అధికారులతో ఆయన మాట్లాడడం ఆయన ఏర్పా అధికారులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అవి ఏంటనేది ఒకసారి చూస్తే భవిష్యత్తులో అంటే మరికొద్ది రోజుల్లో కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి నిధులను తీసుకొచ్చేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పక్క ప్రణాళిక రూపొందించారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇదే టైంలో ఎందుకు ఇవన్నీ గత ప్రభుత్వం చేయలేకపోయింది అనే ఒక ప్రశ్న కూడా రేజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే పరిశ్రమలకు సంబంధించి ప్రధానంగా పరిశ్రమలు కనుక వస్తే పరిశ్రమలకు రావాల్సిన నిధులు కూడా వస్తే ఆర్థికంగా రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధి చెందుద్ది ఎంత బలోపేతం అవుతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అందుకే మచిలీపట్నం పోర్టుకు అలాగే రాయపట్నం పోర్టు విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు జగన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టం ప్రకారం పోర్టుని నిర్మించి ఇస్తామని చెప్పి కేంద్రం అప్పట్లో హామీ ఇచ్చింది ఆ మేరకు ఆ నిధులు తీసుకురావాలి ఆ నిధులు తీసుకొచ్చేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అధికారులకు సూచించడం అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న పోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొత్త పోర్టుల నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన పరిశ్రమల శాఖ అధికారులతో మాట్లాడినప్పుడు ఇవన్నీ తెర మీదకి వచ్చాయి అంటే రాయపట్నం మచిలీపట్నం దుగ్గరాజపట్నం నక్కపల్లి కళింగపట్నం అలాగే బావనపాడు పోర్టుల నిర్మాణంపై ఒక ప్రణాళిక అయితే తయారు చేశారు సిద్ధం చేయమన్నారు అధికారులని ఆ దిశగా ఆల్రెడీ చర్యలు కూడా స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఫస్ట్ స్టేజ్లో బావనపాడు మచిలీపట్నం రాయపట్నం పోర్టులు నిర్మాణాలు చేయాలి ఆ దిశగా కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే మచిలీపట్నం పోర్టును చాలా అంటే ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవసరం కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా అది పూర్తి చేయడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు అధికారులు ఇదే టైంలో వచ్చే జూన్ నాటికి మచిలీపట్నం పోర్టుకు రాయపట్నం పోర్టుకు ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ ప్రక్రియ అయితే కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి సీఎం అధికారులకు ఆదేశించడం వచ్చే మే అలాగే జూన్ నాటికి ఈ రెండు పోర్టులకు శంకుస్థాపన చేసి తర్వాత కావాల్సిన ప్రక్రియలు పూర్తి చేయాలని కూడా ఒక స్పష్టం చేశారు అంటే ప్రధానంగా దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ పోర్టులు రావడం వల్ల ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఒక ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రాధాన్యతలు గుర్తించి ఆ పోర్టుకు సంబంధించి అలాగే పరిశ్రమల అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రాధాన్యతలు గుర్తించి ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల రాష్ట్రం అభివృద్ధి అనేది అలాగే సంక్షేమం అనేది మరింతగా జరుగుతుంది ఇదే టైంలో మిగిలిన అంశాల విషయంలో కూడా అంటే మెయిన్ జగన్ గారు అంటే గుర్తొచ్చేది నవరత్నాలు అయితే నవరత్నాల ద్వారా ప్రజలకి కావాల్సినవన్నీ అందుతాయి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీవన ప్రమాణాలు అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట అంటే నిరుపాదులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కానీ మధ్యతరగతి ప్రజలకు కానీ ఒక భరోసా కల్పించే రత్నాలు అవి నవరత్నాలు అనమాట దాని ద్వారా అందుకే ఫస్ట్ నవరత్నాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు జగన్ గారు అది ఇస్తే కనుక ఏమంటారు మినిమం అవసరాలు డైలీ వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మినిమం అవసరాలన్నీ తీరిపోతాయి దాని ద్వారా అంటే వైద్యం కానివ్వండి విద్య కానివ్వండి అలాగే ఆరోగ్య ద్వారా వాళ్ళకి వైద్యం అందించడం ఇవన్నీ కూడా పింఛన్లు తీసుకోవడం వ్యవసాయ రైతులకి వ్యవసాయ ఆర్థిక సాయం చేయడం రైతులకి ఇవన్నీ వైఎస్ఆర్ భరోసా ద్వారా ఇవన్నీ దాని ద్వారా ఏంటంటే అలాగే దీని నాడు నేడు కార్యక్రమం విద్య మన స్కూల్కి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు కదా అప్పుడు ఎలా ఉంది స్కూల్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందని చెప్పి చూపిస్తున్నారు నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి దాంట్లో కూడా అప్పుడు గతంలో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అలాగే ప్రతి ఏటా ఆరు లక్షల ఇల్లు నిర్మించడం వాళ్ళ రెండో ప్రాధాన్యత అంశం అనమాట జగన్ గారి ముందున్నది అలాగే రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు జలాలు వెళ్తున్న కాల్వల్ని విస్తరణ చేపట్టడం అదొక నెక్స్ట్ స్టేజ్ మూడో ప్రాధాన్యత అంశం ఇలాగ ప్రాధాన్యతలతో కూడిన అంశాలను వన్ బై వన్ ఫస్ట్ నవరత్నాలు అలాగే నాడు నేడు ఇల్లు ఇవ్వడాడు ఆరు లక్షల ఇల్లు ఇవ్వడం ఏడాదికి అలాగే మూడోది వచ్చి ఈ జల నీటికి సంబంధించి ఇలాగ ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత అంశాన్ని తీసుకొచ్చి అలాగే వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగంలో స్థిరత్వం ఉండేలా అంటే కరువు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే మాది కరువు ప్రాంతం వెనకబడిన ప్రాంతం అంటారో అక్కడ కూడా ఆ కరువు ప్రాంతం దగ్గర వాళ్ళకు కూడా ఊరట లభించేలా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం అంటే ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా అంటే సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్రలో సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు చేపడితే కనుక పోలవరం నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ అక్కడి నుంచి బనక చెర్లకు గోదావరి జలాలు తరలుతాయి దాంతో ప్రతి జిల్లాకు తాగునీరు అందించాలి అలాగే 
అందిస్తారు వాటర్ గ్రిడ్ ద్వారా కూడా ప్రాధాన్యత అంశాలను వివరించడం ఆ వాటర్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సుమారు ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఏడు వేల ఖర్చుతో పన్నెండు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ని అందుబాటులోకి వస్తుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ కనుక చెరిగితే ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటి ద్వారా విద్యుత్ని తీస్తారు కాబట్టి సో ఇన్ని కీలక అంశాలు ఇవన్నీ కూడా గత ప్రభుత్వం చేయాల్సింది చేయలేదు ఒకప్పుడు కొన్ని కొన్ని రోజులు కేంద్రంతో సఖ్యతో ఉండి రావాల్సిన నిధుల మీద పెద్దగా పోరాటాలు చేయకపోవడం లాస్ట్లో విడిపోయిన తర్వాత ఏమి తీసుకురాకపోవడం విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీలు ఇంకా చాలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికారులు ఇప్పుడు ఆ దిశగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు పోర్టుల ఏర్పాటు విషయంలో కానీ పోర్టుల నిర్మాణం విషయంలో కానీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి నిధులు రావడం విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో దశల వారీగా ఇప్పుడు కేంద్రంతో పోరాటం చేసి కేంద్రానికి ఒక ప్రణాళిక పంపించి నిధులు రాబట్టే ప్రయత్నం అయితే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఇది సక్సెస్ అయితే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి మరింతగా ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ